Hello, good evening. Good evening. Hello. Okay, ya vamos a comenzar. Just wait one second. Hello. Okay, good evening, everybody. Are you ready to start? Yes. Okay, perfect. Today, we're going to talk about time. How to tell time, how to give the time to someone, how to ask for the time, okay? For example, right now, what time is it right now? Very good, very good. So. Let me share my computer with you guys and then we'll get started. Okay, very good. So there's there's different ways to tell time, okay? Uh, first, let's talk about uh, time, different sections of time in the day. For example, when you wake up, you can say morning. Okay, sorry, morning. Uh, like around 12 o'clock, you can say noon. Noon is actually 12 o'clock. Okay. Another section of time during the day that you can say is afternoon. That is anything after 12, for example, one o'clock, two o'clock, three o'clock, okay? Um, another section of time is like right now. We say, good evening, okay? Good evening, okay? Another section of time is night. So evening could be like around five, six, seven o'clock. But after that, you say eight o'clock, nine o'clock, 10 o'clock, okay? Now, you can say when you're giving time, you can say, for example, wait. You can say, for example, eight o'clock in the morning, okay? This is an, another way of saying it. And we add this. Le agregamos esto al final. Eight o'clock in the morning. Okay? Or you can say simplemente eight o'clock. Okay? Now, you can also say a.m. A.m. Okay? 
or PM. Okay. 8 a.m. p.m. Okay. Now, what happens when I have a, a different type of time? For example, let's say 8 o'clock is only when it's exactly zero, zero minutes. 8 o'clock is only for zero, zero minutes. But what happens if you have, for example, 17? How do you say this? 8, 17, or 17 after 8. Okay. Eh, no es necesario decir after 8, ya que estamos hablando en forma numérica. 8, 17 a.m. Okay. 8, 17 a.m. Okay. Now... Hay dos tipos de relojes, digital o con, la, con los que tienen las manos, las manitas. Okay? So, for example, uh, if you have a digital watch, normally now in our cell phone, in our computer, in our watch, normally we use digital time. Okay? No nos sale las manitas, sino que nos sale un número. So, you say 8.17 a.m. Okay? ¿Es necesario decir a.m. todas las veces? No. You can say 8.17 in the morning. Okay? Or, si es obvio, 8.17. Y ya. Sabemos que el sol acaba de salir. 8.17. Okay? So hay varias formas, ¿verdad? Hay, varias, hay muchas formas de decirlo. So, repasemos. Primera forma. Ok. It can be digital. Digital time. Ok. 8.17. Okay. Eh, Otra forma. 8.17 a.m. Otra forma. 17 morning. In the morning. In la mañana. So we have to say in the morning. Okay. Uh, now, vamos a ver, eh, vamos a usar el reloj ahora. You can say, ahorita no tengo un reloj, pero imagínense que estamos viendo un reloj con las manitas. How can you say this? Okay. 17 morning. Mm, no. Digamos que tenga, tenemos un reloj. Y quiero, quiero ver si puse una foto aquí con ustedes. El grupo de ustedes. No. Ya vamos a ver el video. El video nos proporciona una, una, una buena foto. Ok. So. Uh, let me see. I think I have it here. Ok. Esperen que cargue esta. Ok. Creo que se ve un poquito bruroso, pero... Eh, if you see here, everything that is from 0 to 30, de 0 a 30 minutos, I say past. Everything that is from 30 to 60, I say two. Okay. Mm -hmm. Past two. Okay. Now, si, si estoy cabal en, lo, en los minutos de dígito de cinco, for example, five minutes, ten minutes, fifteen minutes, twenty minutes, si estoy cabal en los dígitos de cinco, you can say, Five past. Ten past. Quarter past. Quarter past. Twenty past. Twenty-five past. Twenty-five past. Half past. Okay. Yes. Y entonces cuando llegamos a estos, we say twenty-two. A quarter two. Five two. Ten two. So, recuerden. 
de 0 a 30, pass. De, 30, de 31 hacia 60, 2. ¿Ok? 2. Y si estoy en dígitos de 5, puedo decir 5, 10, 20, 30. ¿Ok? Uh, Pero, ¿qué, ¿qué pasa si no estoy en dígito de 5? Como en el ejemplo que les di. Nuestro ejemplo. Tengo que usar que en este caso. 18. 8, 17. No. Ahí, ahí estás combinando la forma digital con la forma de reloj que vimos ahora. No puedes mezclarlas. No, okay. 17 past 8. Ah, no. 17 past 8. Uh -huh. Digamos, aquí puedes decir 15 past 8 o a quarter past 8. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan el, el cuadro? Ok. So, ¿Cómo dijera esto? Twenty five past eight. Twenty five past twenty eight. Twenty five past eight. Correct. Uh -huh. Twenty five past eight. Okay. Now, ¿cómo dijeran esto ustedes? Ten to night. Ten to night. Ten to night. Ten to night. night. Ok. Y aquí depende a.m., p.m., right? Muchas veces se debe entender porque vemos el sol afuera o vemos que está noche. So, yes, correct. Regresando al cuadro. Perdón. Ok. So, digamos que es 8... 45, lo puedo decir en forma digital, 845. Or, I can say in this way. Quarter to nine. Quarter to nine. Quarter to nine. Very good. So, digamos que sería 845. I can say en la forma digital, 845. Or, I can say a quarter. Tonight. Quarter to nine. Two nine. Two nine. Two nine. Mm -hmm. A quarter to nine. Okay. So, repasemos. Tenemos, you can say, 817, así bien plano, sin, sin muchas vueltas, 817. Okay. You can say 817 a.m. 817 a.m. 817 in the morning. Mm -hmm. Or you can use the clock. Use the clock. 17. Bueno, si sería así. You say 17 past 8. 8. 17 past 8. Correct. So, hay, hay varias formas. So, let's, let's watch the video. Eh, no sé si... ¿Por dónde están en la plataforma ustedes? Ya... ¿Ya vieron la sección 5? Yes. Yes. How about the test? Yes, teacher. In the final test? Yes, yes I find it. Finally. Okay. Let's go watch the video in section 5. It's talking about vocabulary and conversation. What time is it? Ah, este primero 5.1... Habla de, de simplemente algunos, algunas ciudades y diferentes zonas de tiempo. Uh -huh. um, ahí simplemente el vocabulario de cities. Ok. So let me go to 5.3. And let's look at this. It started by looking at some clocks which are expressing the time. Let's listen and repeat. It's one o'clock. It's one o five. It's five after one. It's one fifteen. It's a quarter after one. 
It's one thirty. It's one forty. It's twenty to two. It's one forty-five. It's a quarter to two. Now, what we want to do is make our own examples by changing the time on those clocks. I'm going to change the time for each and express a different time. Let's do it. Instead of one o'clock, we will say two. Notice that the only thing that we will change is the number for now. It's two o'clock. For our uh, next example, it's two o five. After that, it's two fifteen. Then it's two thirty, or it's half past two. Next. It's two forty or it's twenty to three. Our last example. It's a quarter to three, or it's two forty-five. I would like for you to express the time now. I will give you the numbers, and you should write the time. Okay. Ve veamos los ejemplos que que el teacher puso ahí. Uh, number one, how do you say it? Hay diferentes formas. How do you say number one? Three o'clock. Three o'clock. Three o'clock, okay. Very good. Okay. Uh, number two? Three and five. Five past three. Five, 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 or five, 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 Three. three. Okay, what about number four? Three. 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 Okay, uh, let me show you here. Let me show you the quadrito. If you're exactly on 30, the best way to say is half past. Half past. Half past. Three half past three. 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 Half Twenty to four or twenty to four. Okay. And the last one? Three forty five or a quarter to four. Quarter to four. four. Mm -hmm. Three forty five or a quarter, quarter, to, four. quarter to four. Okay. Todos están ahí? Preguntas? Yes. No. Questions about time? No questions. No. Ok, ¿listo para la actividad? Sí. Yes. Después, ok. Entonces, quiero que les voy a dar este link. Entonces, ustedes la pueden trabajar de su teléfono. Ok. Eh, lo voy a poner en grupo, pero pues cada quien puede trabajar. So, um, ¿qué voy a hacer aquí? I'm going to listen. I'm going to... Wait, let me erase this. Ok. Okay, so what you do is click. It's 25 to 11. Do you hear? It's yes. 25 to 11. Okay. And then it says click on the speaker to listen, then drag and drop the clock. So, ese que acabo de escuchar, lo, lo tengo que buscar aquí en el reloj y tengo que moverlo. Le doy click y muevo el reloj hacia la voz. Okay. Hacia la bocina, perdón. Ajá. Entonces le doy clic a la bocina, encuentro cuál es, le doy clic. Tienen que darle clic y sostener clic. 
y moverlo allí. ¿Ok? Esa va a ser la primera actividad. Después vamos a hacer otra. This one. ¿Ok? What time is it? ¿Ok? Uh, let me see. Uh, it's four o'clock. Ah, este es similar. Simplemente que ahora en la forma escrita lo tienen que mover. Hacia dónde es. ¿Ok? Mover lo, la, la forma escrita hacia el reloj. Ok, so let's, let's do it together. Let's spend some time doing it. Ok. Let's go to groups. ¿Todos listos? Yes, let's yes. go to the groups. Yes, yes. Ya le voy a pasar el link en WhatsApp, las dos. Hello. Hey, ya le mandé la invitación a todos. Acepten la invitación para ir a los grupos. Está la bocina. Va, entonces primero vamos a la escucha. Ahorita. Vamos a la escuchar. Ok, ¿están bien? ¿Encontraron todo? Sí, ¿Sí? lo encontramos. Sí, estamos okay. cargándolo. Ok, recuerden, cada quien lo tiene que hacer desde, desde su, su computador o, o tel, teléfono, ¿verdad? No es una actividad que, que van a poder compartir respuestas. Cada quien lo tiene que hacer ahí desde su teléfono. Sí, está bien. It's 25 11 25 11 25 11 25 11 25 11 25 11 25 a mí me parece que es el número 4 de la línea de la izquierda. 25 a las 11. En inglés. ¿Cómo do you say it in English? Come on. 25 uh -huh. to 11. Yes, 25 to 11. Uh -huh. Uh -huh. Very good. Es la número 1. Uh -huh. No sé si lo escucha, Patricia. Sí, pero como que no son los mismos relojes, sí. Como no, pero es que es de escuchar la hora y, y buscar la, cuál es el que ah, está sí, marcando sí, sí, la hora sí. que dice la bocina. Ah, sí, sí, es cierto, es cierto. Si gusta, ponga la bocina de su teléfono en el auricular de los audífonos para que podamos ah, tener un buen audio. Bueno. It's 20 to Ahora se escuchó. 
20 a las 4. Sí, porque no veo. Cada quien mejor trabaja individualmente. Ya sí, que... Dice que a ella no le suena la bocinita, no, no las escucha. Mm. No sé qué es lo que le está fallando a ella. <risa> sí, pero... Sí, pero este... No van a poder escuchar a no ser que alguien comparta su pantalla y muestra el contenido, así como hago yo, que yo eh, comparto mi pantalla, le, voy donde dice sonidos y le, y le doy clic en una opción que dice 25. compartir sonido de, de computadora. Entonces, ah, si, so si le doy clic ahí, compartir sonido de, de computadora, y si estoy compartiendo mi pantalla, puede que allí sí le va, ellos van a poder ahí, ver y escuchar. Si no, entonces le, mejor trabajen individualmente. ¿Entiendes? Cada quien vaya a la página y traten de completar cada uno. Ah, vale. That's ok. Lidia. Vamos. ¿Ya terminaron el otro? Este es el segundo. Es que no se podía escuchar. No se podía escuchar. No, no. Ok, le voy a dar un, un tip. No sé quién está ahí compartiendo o si está en un teléfono o una computadora. Cuando yo comparto pantalla, yo tengo que darle clic a una opción que dice compartir sonido de computadora. Si no, ah. no va a poder escuchar. Ah, okay. ah, pues mejor en una computadora. Yo estoy, yo estoy en la computadora y ni en la computadora puedo escuchar el, el, el audio ese. Mm, bien raro, porque esa, esa ahí no requiere que, que tenga nada, sino que simplemente le da clic y, y se escucha, así como yo compartí con usted. Sí, pero no, no, se, no se puede. Ahora, ¿lo escucha usted y no sus compañeros o no le escucha usted que está en la página? Era yo que estoy en la página, lo escucho. Solo Me usted parece... que está... Espere, 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 espere. Solo usted que está en la página lo puede escuchar y sus compañeros no. No lo escucho ni en la página, ni siquiera yo. Ah, ok. Ni, ni usted que está en la página. Okay. Uh -huh. Y ya le, me estoy, estoy sobre el icono de, de, del sonido y le doy clic uh -huh. y no hace nada. Así que ese lo vamos a... No funciona. Ahora, cuando usted está en Zoom... Y le caen los mensajes de WhatsApp. ¿Usted puede escuchar ese sonido que entran mensajes? Sí, los suyos, sí. Los ¿Ah? mensajes de WhatsApp. Ajá. ¿Sí? ajá. Ah, pues sí le sirve su... Eh, ajá, entonces sí le sirve su, su audio. Sí. ¿Quién está sí. compartiendo ahorita? Yo. Ok, Yo Mónica. Entonces... ¿Está compartiendo con teléfono o con computadora? Con teléfono. Ok. Creo que hay una opción ahí, que, unos botoncitos que dice más. ¿Por qué no le da ah, clic ahí está. más y busca esa opción que Voy diga compartir audio de bocina? De computadora, es decir. Vamos a ver. Ahora dejó de compartir, ¿verdad? Sí, dejé de compartir. Aquí me parece compartir pantalla, share, whiteboard, marcador, dirección del sitio web, documento, foto, caja y Google Drive. Le doy pantalla. Uh -huh. Voy a compartir. No sé si ya pueden ver. Yo estoy compartiendo el ejercicio, el, el que les mencioné. No sé si lo, puede, lo logran ver. Ah, bueno, voy a dejar de compartir. Entonces. Comparta usted. El... Ahorita no se ve nada. Vaya, ahorita le voy a decir la página es, le voy a compartir con audio y le voy a dar compartir. No sé, me avisan cuando sí. aparezca. Ya se ve. Ya se ve. It's 25 to 11. It's 25 to 11. It's 25 to 11. Ah, sí, ya It's 25 to 11. Ah, sí, It's 25 to 11. 
It's 25 to 11. It's 25 to 11. It's 25 to 11. It's 25 to 11. It's 25 to 11. It's 25 to 11. It's 25 to 11. It's 25 to 11. It's 25 to 11. Voy a volver a meter. Ahí está WhatsApp. Uh -huh. sí. Aquí estoy. Ahí estoy. Hago? It's 25 to 11. Yo no escucho nada. Yo sí le escucho. 25 para las 12. Sí, yo 20. sí le escucho. Bueno, entonces no sé por qué no, 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 no suena nada. Yo, ¿Ustedes lo escuchan? Yo lo escucho. Yo lo escucho. Yo también. It's quarter to four. It's quarter to four. Vaya, si quieren, trabaja en el segundo ejercicio. Ever, Ever eh, vaya al segundo ejercicio que puse en WhatsApp, ya que están teniendo problemas con este. Ahí de, el, este ese. Uh -huh. ese. Pueden trabajar este. Sí. Ok, entonces, yo, eh, yo creo que este ya lo hicimos, ¿verdad? No sé si sí, lo... pero volvemos a lo hacer. Sería... Ay, lo que eh. pueden hacer es cada uno tomar tiempo para decir lo, lo que ven en el reloj. What time, number, number one, what time is it? Two o'clock. Two o'clock. Okay. Number two, what time is it? Ah, okay. Number one is what time is it? Number two. No. Number uh, two. Four, four four number two. Estamos contando de la izquierda a la derecha, de arriba. Number two, four o'clock. Four o'clock. Okay. What number about two. number 11? Uh, I'm sorry, number three. Sorry. Okay. Uh, five. Uh, five to 12. No, number three. One, two, three. Eh, 11 o'clock. 11 o'clock. Ah, 11 o'clock, ok. Uh -huh. Ok, bájenla. Ok, ahora. Eh, la que sigue de izquierda a derecha. Uh, a number four. Es uh -huh. six o'clock. Six o'clock. Uh -huh. Repeat, say six. 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 Six o'clock. Six o'clock. Very good. Mm -hmm. o'clock. Next, number five. Eight o'clock. Yes, eight o'clock. Number seven. Twelve o'clock. Or, digamos que es en el día. Noon. Noon, very good, very Noon. good. Noon. Yes, you remember, very good. Okay, next. It's five past ten. It's five past ten. Five past ten. Twenty to five. Twenty-five to eleven. Twenty to five.
Okay, very good. We're back. <coughs> eh, hay, disculpen que en algunos tuvieron problemas con el audio, ¿verdad? No se escuchaba muy bien, etc. Pero esto lo pueden hacer ustedes también en su tiempo solos. Okay? All right. Let me, let me go and share my computer with you. I want you to help me with another exercise. Okay, about time. Now, les voy a dar solamente un tip cuando compartan su pantalla para que sus compañeros vean. Ustedes ven mi pantalla ahorita que me da este, esta opción que dice more. ¿Ya? Yeah? Uh -huh. Entonces tengo que darle clic aquí que dice share computer sound. Si no, mis compañeros no van a poder escuchar. So I have to click there. Okay, ahí está. All right. Say yes or no. Listen to the time. Look at the clock. Let's see if they are correct. Yes or no. It is 12 o'clock. Is that correct? Yes, it's correct. Yes. Yes. Number two. It is half past two. No. Repeat no. one more time. It is half past two. Half past two. No. No. It is half past two. It is half past two. Past, no. Is that Five. correct? No, no it's oh. right. No. It's wrong. Okay, wrong. number three. It is half past three. Yes. Yes. It is half past yes. three. Yes. It is yes. half yes. past yes. three. Three. Yes. 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 Okay. Para refrescar, no sé, creo que algunos se acaban de incorporar. Remember this. You have, when you're looking at a clock, cuando vemos un reloj con las manitas, entonces normalmente lo vamos a decir de esta forma. Eh, remember, anything that's from 0 to 30, past. From 31 to 60, to. Aquí están las, las dos palabras que vamos a usar, past or to. Okay? And then you say five past, ten past, a quarter past, twenty past, twenty-five past. And then if you get here, you say half past. Okay? Let's go back. Number four. It is half past ten. Repeat. It is half past ten. No. No. no, 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 it is half past ten. No, no, no. it is four o'clock. Yes, 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 it is four o'clock. Yes, yes, it is half past six. Yes, yes, it is half past six. Yes, it is half past six. Okay. Number eight. Uh, how do you say this one? Alguien, antes que yo le doy play. Can someone tell me how do you say it? Hmm? 813. 813. No. No. No, 830. 30. Or la forma de reloj. It is half past nine. It is half past nine. No. Past nine. No. It's because we're going. We're going to nine o'clock. Half past eight. It is half past nine. Ah, no, no, perdón, perdón. This no. is this is incorrect, right? So this is no. Yeah, yeah, okay. yeah. But yes. como se dice, this, this is the correct form. You say it is half past eight. That's the correct form. Eight, half, eight. Aquí nos querían, nos querían dar este... Half, it is half past nine. Incorrect, ¿verdad? No está correcta la forma que nos están diciendo. Pero si yo quisiera decirlo, it is half past eight. It is seven o'clock. Yes, it's right. Yes, yes. it's correct. Correct. It is seven o'clock. No. no, It is seven no. o'clock. No, verdad? No. no. It is no. eight o'clock. No. It is two o'clock. Yes. 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 It is half past three. 
Yes. No. 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 It is half past three. No. No. It is half past three. Half past two. No, is that? Half one. It is half, half past one. two. Right, so this is incorrect. It is half past nine. Yes. 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 It is half past nine. Yes. Yes. Good. It is half past four. It is no. half yes. past no. four. Yes. No. It is half, half past, past four. Past yes. No. 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 Yes. It is no. half past four. No. No. Correct. No. 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 It is ten o'clock. Yes. 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 It is half past eleven. Yes. 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 It is half past yes. eleven. It is half yes. past eleven. Yes. 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 Half past eleven. All right. Very good. Check answers. I creo que sí, estamos bien. Ten. All right, excellent. Good job. Okay. Le voy a mandar esta también para que la trabajen en su tiempo extra. Pueden trabajar esto. Ahí tenemos tres ejercicios de time that you can work on. Okay, very good. Uh, let's see. ¿Tienen preguntas sobre algún, alguna sección del examen final? No. Ok. Creo que el viernes es el último día. So, ¿Cree que quiénes van a terminar? ¿Sí? ¿Todos? Sí. Yes. Ok. All right, very good. Let me see. El knowledge check. Eh, ya con la práctica que hicimos, creo que no van a tener problemas con el knowledge check. No, ¿verdad? No. No. Eso. Sí. Quiero ver si les puedo adjuntar esta, esta foto. ¿Ok? Quiero ver si se las puedo brindar en el grupo. Esa la tengo guardada en mis documentos. Permítanme. Quiero que la tengan para que no, no tengan ningún problema con. Give me a second. Aquí está. Ok, so. No sé si la van a poder ver, pero si tienen problemas, ahí me avisan. Ahí se las mandan. Ahí está. Ok. Right, para tener una idea. Very good. Ok. I want to go back to uh, something. Algunas de las lecciones, la, la sección 4, terminamos con eh, Present Continuous. ¿Quién se, quién, se recu, ¿Quién se recuerda cuál es la estructura de Present Continuous? Subject, plus so, verb to be. Verb to be. Ver, plus verb to be. Plus ING. Plus verb. Uh, ING. ING. Plus complement. 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 Ok, very good. Now, ahorita que estamos aprendiendo algunas partes, esto nos ayuda. Uh, pero en el futuro, ya, ya no van a pensar en la estructura, sino ya va a fluir. Ok, esa es la idea. Ahorita la estructura es solo como una, las rueditas que, que le ponemos a la bicicleta. Cuando estamos aprendiendo a manejar bicicleta y le ponemos las rueditas. Ok. So, in, in English we say training wheels. It is only training wheels. Training wheels. Uh -huh. So, uh, you can say, I am eating dinner. Ok. I am eating dinner. Eh, perdón, post positive. Negative. I'm not eating dinner. I'm not eating dinner. Very good. And if you want to do yeah. question, am, am I eating, I eating dinner? dinner? Am I eating dinner? 
I have to move the verb to be, right? Inicio con el verb to be. Am I eating dinner? Okay. En, este, en esta pregunta, yo me estoy preguntando a mí mismo. Okay. Pero let's change the subject. ¿Qué pasa si yo le quiero preguntar a otra persona? I have to say you. you. And I have to change. Are you, are are you, you eating, eating dinner? dinner? Are you eating dinner? Dinner. Are you eating dinner? So I have positive, negative, and question, right? I am eating dinner. Afirmación positiva. I am, I am not eating dinner. Are you eating dinner? Now, aprendimos otra forma. Remember, WH? How do you say? This is a question. How would I ask a, a question with WH? What are you coming late? What are you eating? What are you eating? Para what are seguir el mismo ejemplo. What are you eating? Right? So I have WH plus verb to be. And then subject. Cambia un poquito. Do you see? Ya la estructura no es como esta. Sino que es eh, WH. Siempre va al, al inicio. And then the verb to be. Okay. For example, why are you late? Okay. Why are you late? So, um, prácticamente aprendimos estas cuatro estructuras. Okay. A positive, negative questions and WH. WH questions. Okay. So, um, I want you to take some time here with a partner. When I said Q&A, do you know what Q&A is? Questions and answer. Okay, vamos a practicar un poquito aquí, entre nosotros, five minutes. Q&A, questions and answers. So, you can do questions with yes or no. Obviamente, este es yes or no question. Mi respuesta va a ser yes, I am. No, I'm not. Okay, now this one, WH, this is information. Here I have to explain, okay? So pueden hacer las dos tipos de, de preguntas. Let's practice, okay? Q&A. Let's go to groups. And let's do, let me see. Let's do different groups, okay? Ready? Lo, uh, you, you can go to the group. Carol, Jose, please accept the invitation and go to the groups. Teacher, es que no tengo la invitación en la pantalla. No ah. sé qué le, le moví. Ok. Tiene que estar en Zoom, en la aplicación Zoom para que la vea. O sea, lo voy a mandar a otro grupo. Ok. Ok. Jose, ¿está ahí? José. Hello, Weber. Hello. ¿Me escuchas? Sí, sí. You are sleeping? No. No, ahí. No, si quiero hacer la pregunta, ¿qué pongo primero? Are you are, are ah, you el verb to be Yes. Are you, are you sleeping? Correct. Are you, yes. are you sleeping? Ever? No. No. I I'm not sleeping. Okay. Okay. 
Um, are you a class from uh, English? Yes, I am. I am class class from English. Are you up dinner? Are you what? Repeat. Repeat. Are you repeat. dinner? Are you dinner? Are you no, aquí, ahí uh -huh. te falta un verbo. Dinner? Ahí te falta un verbo. Mm -hmm. Estás tú cenando. Are you? Mm. Ayúdame, Tito. Ok. Si yo digo, are you, y después vengo, y tengo que poner un verb with ing. Ah, ok. Are you a dinnering? ¿Cómo no, te puedo usar ella? No. No. Look, let me write it for you. No te voy a ayudar. Yo te, no te voy a dar la respuesta, pero sí te voy a dar la okay. estructura. ¿Cuál es la estructura? For es que questions, la estructura... Eh, sí la, la vi en, el, en, en, en los objetivos, pero solo fue así de pasadito, no me la pude aprender. Entonces no, no, no ha aprendido el contenido. Ok. Sí, me ha costado un poco. Ok, pero para eso estamos aquí. ¿Puede ver el chat? Ver, ver por tu vida, subject, más plus, ver, verbi. No, ver plus ing. Wow. Eduardo, ¿puede ver el chat? Ahorita está en mute, cerró su micrófono. Ok. Ok, ok. ¿Puede ver el chat? Vamos a ver aquí dice particip donde dice participante. Eh, donde dice chat. chat. Vamos a ver. Chat 2. Ok, verb to be más subject más verb con y en G. Uh -huh. Verb to be sería are. Are you uh -huh. el sujeto a ah, verb to be? Are you eh, vamos a ver un verbo que para conjugar con ING. Um, are you ever? ¿Cuál es el verbo para comer en inglés? Eat. 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 Eating. Eating. Algo eat así. Es que la pronunciación me cuesta, profe. Ok. It's eat. And then ing. Eating. Uh -huh. Eating. 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 Mm -hmm. Are you eating? Eduardo, entonces, ¿cu ¿Así? ¿cuál es la pregunta, Eduardo? Eh, la pregunta sería, are you eating? Are you eating what? Eating? Are you eating? Ajá, ¿y el complemento? Eh, are you eating dinner? Ah, yes. Entonces, Ahí tiempo. llegamos, yes. Yes, yes, yes. Es que la de que la palabra no. se, se permítame. Can... Ever. Ah, okay. Hola. Eh, permítame. Profe, fíjese que las palabras se me dibujan en la mente cómo se escriben, pero a la hora de pronunciarlos me cuesta. Practice, practice. You have to take time to practice. Another thing, Eduardo, look, listen. Think in English. Think in English. Think. Or think. think. No. Piensa en inglés. Piensa en inglés. Piensa en inglés. Think in English. Think okay. in English. No translation. Okay? okay. Think okay. in English. Te tienes que darle un, un, un giro a tu cerebro. Y pensar en inglés. Think in English. Okay. Thank you. Ever. Okay. Give, 
uh, ever ask questions to Eduardo now. Ask him questions. Eduardo, are you eating? Esa ya, esa ya, ya, ya pasamos mucho tiempo ahí. Another question. Teacher, ¿qué ¿Ah? Eduardo, are you, are, are you aiming? Are you uh, aiming? Gaming. 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 Dinner. Gaming. Jugando. Jugando, playing. 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 Play Play no, uh, I am no playing. Okay, I am not playing. Not content. I am not playing. Yes, correct. Okay. Okay. Another question, Everett. Go. Another question. Um, no tengo tantas palabras en mi vocabulario. Ah, come on, come on. <laughs> Esto ya lo vimos. Esta es la sección cuatro. ¿Qué aprendieron? Dice es que. What What did you learn? Come on. Una semana que no no pude entrar a la plataforma. Entonces, you, me... Did you finish? Let me ask you a question. Did you finish? Did you finish section four? No. No? Where are you no. in the platform? 3.5 creo. O algo así. Porque no he podido ingresar por estado teniendo un Ooh. problema. You are very behind, my friend. You are very no. behind. Está bien atrasado. Sí, pero hoy me puse a, un, a mm. en la plataforma en la tarde porque he estado con unas cosas aquí. Con what, trabajo, entonces, what is your excuse? He estado trabajando. He tenido un problema ahí con, con, con un negocio que tenemos con mi mamá. What entonces, time do you, let me ask you a question. What time do you work? What time do you work? Eh, ¿Cómo? ¿En qué momento trabajo? ¿Cómo? Ajá, ¿qué, qué horario trabajas? What time do you work? Es que yo tengo, tengo, tengo trabajo propio, pero entonces ahora estoy, estoy ayudándole a mi mamá en un... Si mi mamá tiene un negocio que lo estamos cerrando, entonces estamos trasladando el producto y todo para, para otro, otro local. Entonces eso me ha absorbido toda la semana. Más. Bueno. Cada quien invierte el tiempo que puede y saca los frutos. Eduardo, Eduardo, ask me question with WH. Your microphone is off. You have to turn on your microphone. It's the... Um, who is? Who is? Mm -hmm. Es que no hay cómo pronunciarlo, profe. Ask me. Escribirlo no me. No, look. ¿Qué estoy haciendo? Preguntarle o oh, preguntarle ever. ¿Qué está haciendo en inglés? Preguntarle. ¿Qué está haciendo? What do you? What do you is? Mm. What do you do? What do you? No. Eh, ver? no. Mm -hmm. Ever, preguntarle a Eduardo, ¿qué está haciendo? What happened? Preguntarle a Eduardo, ¿qué está haciendo? Um, In English. Yeah. In English. Um, no sé. esta, esta práctica la hicimos varias veces. ¿Se acuerda cuando nos fuimos a grupo y estamos la otra persona? What are you doing? I am studying doing, English. Doing. What are you doing? Con, okay. what, are you doing? I, what did uh, you do? What, what, what do? No. What, what are, you doing? are you doing? ¿Qué what estás haciendo? Doing? 
what are you doing? Mm -hmm. I am doing in English. Okay. What are you doing, Eduardo? I am um, studying class from English. I am studying English. A story. I am, I am Study to in, in a story in oh, classroom. Okay, very good. We're back. All right. Eh, no pude ir a todos los grupos, okay? No tuve tiempo, no alcancé, pero confío de que Ustedes han, han, han hecho un buen trabajo. Eh, ¿Preguntas con present continuous? Give me an example. I am watching my, my PT for my English class. Ok, ese sería en positivo. ¿Y pregunta? Um, what, are, what are you doing? What are you doing? What are you doing? Otra pregunta. ¿Qué pasó? What are you listening? Look. What time is it? What time is it? Esa otra. Okay. Look. Who are you? Ol olvidémonos de WH questions. Okay. Este es simplemente la estructura del present continuous. Positive, negative, and question. I am eating dinner. I am not eating dinner. That's it. Positive, negative, and question. Are you eating dinner? Otro ejemplo? Are you teaching English? Yes. Otro ejemplo? Are you listening? Are you listening to music? Sí. Otro ejemplo? Are you watching TV? Are you watching are TV? You, Otro ejemplo? Are you, are you learning are you going English tomorrow? Perdón. Are eh, you going tomorrow? Are you going tomorrow? Otro? Are, are you talking with somebody? Are we learning English? Okay, very good. Okay, eh, algunos no pasaron de la primera. Okay, so practice, practice. Inviertan el tiempo. Listen to the structure. Watch the videos. Watch the videos again. Okay, no es solo darle play y ya me dio el chequecito verde y ya pasé. No, practice. And when it's time for speaking, ahí es donde se prueba. When it's speaking time. Okay, very good. I'll see you tomorrow, okay? Continue okay. working in the platform. Have a good night. Bye. Good night. Bye. Bye. Tomorrow.